Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Сегодня на обзоре будет два предмета новых, но чрезвычайно интересно. Первое это мыло. Мыло обалденное, шикарное такое, что прям, ой, мама дорогая. Ну, сами вы видите. А второе это бритва под стать. Шикарная, ой, мама дорогая. Остальные предметы вы видели. И они вам хорошо знакомы. Вы на крупный план. Смотрите, трогайте, щупайте. Я начинаю, а вы догоняйте. Вещи, которые будут сегодня аккомпанировать. Реколон Шипр королевский. Замечательно великолепное изделие. К сожалению, уже утраченное. Его и не производят, и не продают. Но вещь, вещь, однозначно вещь, и почему-то именно сегодня захотелось его использовать, я думаю, что он будет как нельзя кстати. Несмотря на то, что это одеколон 70-процентный, иногда, знаете, хочется чего-то такого вот русской душе. Вот, скорее всего, это тот самый случай и есть. А также великолепное, замечательное, классное изделие немецких мастеров компании Шеймак «Лампочка». Барсучок с замечательной, великолепной ручкой, которую, кроме как у них, я не встречал до последнего времени, а сейчас даже Китай стал это использовать. Это ли не признание? Так вот, сегодня он тоже у нас поучаствует. А в чем же? Сегодня будут два предмета на обзоре. Давайте начнем с самого маленького. Это мыло от всемирно известной компании Сапонифиция Варисина, которая функционирует, працует на нашем рынке 45 -го года и называется Десерт Вет Ивер, и которое я могу вам показать благодаря Геннадию Белову, город Москва. Это вот такая вот ну, ну, премиальная, ребят, премиальная все-таки версия, и это легко увидеть не только по коробке, по сопроводительной вот такой вот вещи, но и по дополнительной коробочке. Вот такая вот версия вся полная полностью стоит 37 с половиной евро сами понимаете нифига не дешево ну и тут спешил эдишн прочее прочее но это не единственное чем скажем так можно назвать это мыло необычным может даже выдающимся и не из-за его веса 107 150 грамм и не из-за его твердости а наверное знаете еще из-за чего потому что оно веганское но не просто веганское Та палитра, палитра масел, которая используется при его изготовлении, но она поистине просто впечатляет. Там ни одно, ни два, ни три, даже не пять. Их там дофигаще. Но, про между прочим, компания еще заявляет, что они против вырубки деревьев и производства именно вот этих мыл, скажем так, сохраняет деревья. Потому что вот все, что здесь использовано, оно использовано все на турпродукт. И там, короче, там столько всего наворочено. Короче, оставлю ссылку в описании под видео. Сходите к ним на официальный сайт, посмотрите сами. Но... Ой, мама дорогая. Есть еще одна вещь, которая вас не оставит равнодушным. Это запах. Запах этого мыла. Я бы, наверное, покривил душой, если бы сказал, что все, больше в этом мыле замечательного ничего нет. Так нет, ребят, все же есть. Если вы перейдете на сайт, официальный сайт этой компании, там еще будет метод сбивания этого мыла, который они, ну, скажем так, не настоятельно рекомендуют, а говорят, что вот если сделаете так, то будет вам как бы хорошо. А что за метод такой? Подробно я, конечно же, покажу, когда начнем бриться, а вкратце, если вот так вот просто описать, что нужно сделать. Предварительно замоченный помазок, Убираете в сторону, а вот само мыло, в саму вот эту баночку нужно налить то количество, ну там написано кипятка, но я бы не стал кипяток заливать, ну 35-40 градусов это максимум. Так вот, то количество воды, которое будет полностью покрывать всю верхотуру, но не сильно чрезмерно. А после того, как оно несколько минут постоит, вам эту водичку всю нужно собрать, ну куда вы там ее собираете, обычно водичку, и замоченный помазок предварительно отжатый. Эту водичку надо каким-то образом залить в лома, как ее можно залить, чтобы она не вылилась, я лично не очень представляю. И потом уже вот этим вот помазком начинать работать на лице. Мудрено, мудрено и финдиперстово. Не уверен, что у меня все это получится повторить точностью, но хотя бы попытаться-то я могу. Поэтому вот давайте попробуем так все и сделаем. Но запах. 
Блин, охренительный. Вот тут даже один перец пришел, у меня за спиной спрятался, чтобы тоже понюхать. Давайте его вытащу. Иди ко мне, перец. Будешь нюхать, нет? Перец застеснялся. Масенька, иди, все, моя девочка. Короче, это вещь в себе. Это обалденное, шикарное произведение, за что Геннадию Белову еще раз огромное спасибо, прям от души. Вот этой штукой будем сегодня бриться. А это перича бритва. Вот. Вот такая красота, которую я могу показать благодаря Сергею Сергеевичу, на которой написана лишь одна фраза. Gold ring. Все. Больше ничего не мая. Так вот. Открывая все это, кстати, такой плотненький гофрокартон, перед нами предстает вот Простая коробка, которая, казалось бы, свойственна только одному из двух типов бритв, которые на сегодняшний момент можно купить от компании Rocknow. Первое, это самое простое, стоимость 550 евро, это э, стандарт э, Collection Series Sailor. Вот стандарт Sailor Collection. Стандарт 550 в этом стандарте будет просто обыкновенная бритва, без всяких золотых колец. Вот, то есть это та база, которую предлагает компания. Но кроме этого есть еще мастер коллекшн. Каждый год она своя. И один из признаков, чем отличается мастер коллекшн, это там будет участие по золотой. То есть, вот, как правило, в мастер коллекшн ставят золотое колечко. Я вам это тоже уже показывал, тоже благодаря Сергею Сергеевичу. Это вот туда, если отмотать, можно посмотреть. Так вот, вся прелесть этой бритвы что это и не стандарт сейлер, и не мастер коллекшн. Это нечто особенное. В чем же заключается эта особенность? Так вот. Смотрите. Ну, Во-первых, конечно, в коробке. Потому что мастер коллекшн, наверное, все идет там вот такие вот прям бомбасы, папуасы, маракасы. Там ну, просто коробище. Коробище. Там контейнер целый. Здесь коробочка поскромнее. Она вот как раз, вот, вот видите, там серийный номер. То все, ля-ля-то поля. Но еще и самой бритве. Так, делаю крупнее. Вот это вот произведение искусства из нержавеющей стали, весом 135 грамм, также имеет золотое кольцо, которое стандарт коллекшн, в принципе, права не имеет иметь. И в то же самое время это не мастер коллекшн, потому что у мастер коллекшн в попе обязательно будет якорь. Я вам его тоже показывал. А здесь у нас вот что. У нас в попе дырка, как у вполне себе приличного нормального инструмента. Так что это, ребят, нечто среднее. Это дороже, чем стандарт, но несколько дешевле, чем мастер коллекшн. Год то ли 21, то ли 20. Сергей Сергеевич сам в этом не уверен. Но, тем не менее, вот как-то так он определяет вот годы появления, приобретения этой бритвы. И надо сказать, что Рокнов, она время от времени выпускает такие вот линейки, в которых ну, не каждый человек разбирается. Поэтому, ребят, это просто бритва Рокнов. Вот если так мы к ней будем относиться, то все нормально. Тот самый морячок, который заставляет многих просто в придыхании хвататься за эту бритву и скорее бриться. А некоторые, ну, спокойно к ней относятся. Некоторые отдают ее на вторичку. Некоторые, наоборот, ее боготворят. А некоторые говорят, фу, что за качество, там у меня все болтается. Короче, это нормальный хороший инструмент, который вызывает разноплановые эмоции среди нашего брата. Давайте рассмотрим ее чуть-чуть поближе. Внизу, как водится, крутилка. На золотом колечке даже циферки стоят, которые вам помогут в некоторой степени регулировать вашу бритву. Полностью открутив крутилку, мы вот щелкнула, слышите, эта резьба уже вышла из зацепления. Мы снимаем крышку и все. Здесь больше ничего не снимается. Если специалисты знают, как эту штуку можно разобрать еще больше, здесь он, видите, как винтик ходит. То есть теоретически, да, тут что-то можно отжать, вот может быть даже вот эту вот штуку, и что-то у нас тут и выскочит. Не уверен, поэтому трогать не буду, так как инструмент не мой. Вот. Давайте смотреть. Давайте, наверное, самого маленького посмотрим сразу. Ну вот. Здесь у нас сатинирование с надписью Rocknow. А вот так будет правильно. Сатинирование машинное. Исполнено, ну, ребята, хорошо исполнено. Здорово. А по торцам у нас полировка. И нифига не машинная, а скорее всего ручная полировка. 
То есть вот такая комбинация. А изнутри у нас нифига вообще ничего нету. По краям вот здесь вот чуть-чуть на губках, которые будут зажимать наше лезвие, да, сатинирование видно. Но здесь внутри часовой рисунок от фрезы. Вот фиксаторы для лезвия кругленькие. Ну и, наконец, сама красота неземная, неописуемая. Насечка. Я бы не сказал, что она крупная. Скорее всего, здесь где-то в пределах от одной до полутора десяток глубиной трапециорная, ромбовидная такая. Здесь то же самое. Но колечко вот это позолоченное, конечно же, в кассу. Есть у меня мысля покрывать некоторые бритвы, ну, допустим, ту же самую тайгу, какие-то экземпляры, немного, может, там штучек 5-10 белым золотом, платиной. Но это пока в стадии разработки, поэтому вот как сказать, я все говорю, что вот эти вот вещи для меня тоже не чужие, потому что есть люди, которые любят, чтобы вот их инструмент был украшен. Вот для таких людей это все и делается. Дальше у нас здесь надпись Collection, да, Sailor, да, вот он Sailor и чуть-чуть еще информации на нижней плите. С правой стороны, стороны стандарт, по-моему, да. Блин, все-таки возьму больше глаз, ни хера не вижу. Это одна из вещей, которую я, честно сказать, не совсем понимаю. Но раз уж люди решили так делать, ну, наверное, зачем это кому-то надо. То есть шрифт на все, случайно мелок. Мне пришлось взять э, еще дополнительное оборудование, чтобы прочитать. Stanley Steel, 316-я нержавеющая сталь, морская, с буквой, с литерой L. Ну, а справа Турция, 21 год. Так что вот Сергей Сергеевичу подсказываю. Сергей Сергеевич, ты отвалил 600 евро в 21 году, скорее всего. Вот. Ну и здесь у нас подпружиненная площадка, на которой мы будем с вами устанавливать лезвие и будем бриться. Здесь вот такая вот галочка. Торцы тоже полированные. Здесь у нас сатинирование полностью идет. Ну брита сделана аккуратно, брита сделана красиво. С моей точки зрения здесь тоже сатинирование. Внутряночка вот здесь вот внутри э -э ничем не тронута. Какая-то обработка там была, но ни сатинирования, ни полировки я там не вижу. На мой взгляд, отделка бритвы, ну, хороша. Реально хороша. Я понимаю, почему владельцы вот таких бритв. И, скажем так, ну, не в восторге, наверное, может, это сильное слово. Но им нравится это. Им это к душе, им это по нраву. А лезвие? Лезвие будет у нас дерби уста, которого у нас в предпоследнем обзоре не прижилось. Там мы просто этой бритвой не побрились. Вот сейчас мы это дело все и установим. Возможность, диапазон этой бритвы. Так, вот смотрите, мы сейчас прикрутили. И где у нас, блин? Ну вот у нас точка просто. А я больше нигде ничего не вижу. Ну и как, как регулировать? Так, давайте-ка я попробую голову перевернуть. Может, я что-то сделал неправильно? А, с другой стороны, видите, еще есть S25, чтобы это не значило. Ну, если вы впервые взяли эту бритву, никакой предварительной информации не взяли, у вас, конечно же, будет возможность тут поковыряться, порыться и что-то для себя новое узнать. Ну вот, да, судя по всему, крышка сыграла. Видите, то есть при перестановке крышки у нас все-таки вот этот пятачок вышел вот на эту риску. И, пожалуй, наверное, все-таки единственный ориентир, на который можно будет во время работы как-то опираться, что ли. Вот пошли первая позиция. Ну да, резьба маленько хрустит чуть-чуть. Вот один полный оборот. Два полных оборота. Здесь не нарушено ничего. Чуть-чуть шатается, конечно, подвески, видите, да? Все-таки... Два с половиной оборота и все вылетело. То есть два с половиной оборота в нашем распоряжении есть, на них мы и можем опираться, начиная от нуля. Ну и давайте посмотрим, ну хотя бы, ну давайте вначале на одном, на базе, то есть как это выглядит. А теперь давайте с вами отобьем на один полный оборот. 
Вот. Вот. Этой красотой мы с вами сегодня и будем бриться. Все, пошли. Итак, давайте, наверное, я возьму чашу, потому что, скорее всего, она нам здесь пригодится. Потом, предварительно водичку, видите, да, я уже налил. И теперь, судя по всему, как там пишут на сайте, нам нужно взять, опять же, предварительно замоченный помазок, тщательно отжать. И давайте я вот так вот сделаю. Почему я чашу поставил? Потому что ну, жалко будет, если мыльная вода будет протекать. И вот так вот нам это дело надо сюда вылить. На удивление ничего не протекло. Нет, протекло, протекло. Смотрите, капает. Ну и все, теперь вот с этой красотой нам нужно идти на лицо. А то же, что вытекло, и вон там внутри в чаше осталось, я думаю, что потом буду добирать и опять пускать на лицо. И если же вдруг у меня технология, с которой я, в принципе, сталкиваюсь впервые, не сработает, ну, ну, пару раз там кисточкой мазану по уже подготовленному мылу, и думаю, все будет нормально. Все, пошли бриться. для себя решил, что если это новая для меня технология не сработает, то вот сейчас я по мазкам еще забрал всю эту влагу здесь. Буду добирать прям в чашу. Ой, ты бля, Ну, пока пены не задюжи богато, а вот брызги во всю сторону так и фигачат. Ну, сам весь отструхался уже. Да, бля, хамуха. Запах, конечно, чумовой. Ребят, вы меня извините. Ну, не привык я на ней заниматься. Я лучше, наверное, все-таки в чаше возьму. Ну, что это? Вот так вот и сидите на езрах, что ли? Пока наши весной не придут. Вот буквально сколько тут, 20 движений так тырц. Ну вот, вот. Сегодня по телефону говорил с Дмитричем. Ну как многие из вас догадываются, это нифига не Дмитрич. Это совершенно другой человек. Ну, я его здесь называю Дмитричем, потому что он скромный. И фамилия его слишком известна, чтобы ее называть. Так вот, он говорит, Вадим, блин, опять забываешь. Ну и ЦУ накидал полную панаму. Короче, первый слой, это он не рассказывает, как надо бриться. Каждый сам решает, как ему надо. Он рассказывает, как они... Работали в барбершопе, парикмахерской, когда брили клиентов. Первый слой накидывает могучий для снятия первой щетины. Второй слой тоненький. Буквально просто нанес и все, тоненький. А уж если понадобится третий, третий он называет не только зачистка, но еще и пилинговый. То есть там вы не только зачищаете те кончики, которые у вас еще остались, ну, возможно, еще и снимите слегонца пилинга, ни в коем случае, естественно, не давя на бритву. Так вот, на третий слой он говорит, вообще никакой пены не брали. Вот так, говорит, у помазка взяли, что-то там у ручки сняли на лицо и аккуратненько, точно, тын 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 Вот. Ну, еще одну мне фигню выдал про натягивание нижней губы. Вот сегодня я это постараюсь все повторить. Так, что же у нас с тобой, друг? Я что-то, ребята, подумал, что... Первый проход, один полностью оборот откручу и снимем, а там уже дальше видно будет. 
Там, скорее всего, на троечку, на двоечку что-нибудь вот в тех степях где-нибудь получится. Так. И еще один втык он мне вставил. Иванов. Не, он, конечно, в один, говорит, это я уже тут приукрасил. Говорит, первый проход, вообще, говорит, бритвой Double H, безопасный. Говорит, большие стишки делать ни в коем случае не надо. Потому что когда, как только ты начинаешь делать большие стишки, у тебя, говорит, рука кромка плясать начинает. А оно тебе надо. Короткий, короткий. Я по простоте душевной раньше делал длинный только на первом проходе, на втором, третьем старался короткий делать. А нет. Ну вот сейчас попробую, как умный человек посоветовал. Ну, ребята, я вам скажу, да, это, это зверюга. Реально зверюга. Дерби сюда в кассу. Юста. Нормально, вообще хорошо. Так. А что? Один полный оборот я уже прочувствовал. Давайте, наверное, сейчас сделаем пол оборота. Так, это вот. Раз, два, три. Ну, не совсем пол. Вот на четверочку поставлю. Римская четыре. Так, весочек. Поспокойней, но не менее эффективно. Вот про эту часть вообще он, собственно, тоже напоминал. Когда ее бреешь, ну, вообще больше речь шла про второй проход, когда поперек. Ну, я попробую, может, и сейчас пролезет. Нижнюю губу запихиваем под верхние зубы. Ну, как бы. А, и, и здесь не отчаянно. Не, на втором проходе хорошо, а так... Сейчас, мне кажется, это чрезмерно. На троечке видели, да? Провел, забыл вообще. Странно, почему-то здесь впадинки не с первого раза отработала. Хотя по ходу вообще великолепно себя ведет. Да, насечка, конечно, да. Но тут как есть, так есть. Прежде чем мыло нанести, давайте, наверное, следующую позицию выставлю. Троечка уже была, четверочка была. Давайте, наверное, теперь вот на двоечке. Вот так вот. Ну и просто по совету Дмитриевича наносим. Как же пахнет мыло, ребята. Как оно пахнет. Бомба. Просто бомба. Да, слышь? Фантастич. Я бы еще в конце добавил французское ёпта. Прям ух. Ну, за душу берет, реально берет. Так, двоечка, двоечка.
именно тот самый момент. Ну нет, при всем моем уважении, видимо, у меня вот строение челюсти таково, что когда я запихиваю нижнюю губу под верхние зубы, но ну, неудобно. Ну, во-первых, мыло могу нахвататься, во-вторых, запихивать язык под нижнюю губу и натягивать подбородок мне так гораздо удобнее. Но каждый может взять на заметку, что еще и вот такой способ возможен. То есть, в оригинале рецепт Дмитрия звучал так. Вот как так. ну, подбривать, конечно, есть что. Сейчас намочу вначале. Ну и по совету Дмитрия, что тут у нас на помазке. Ну, в принципе, то же самое с легкостью мог сделать и кисточкой даже. При этом рука бы осталась чистой. Ну, самое главное у нас немного здесь пены. Поехали. А, мы же на нуле не пробовали. Давайте-ка его на ноль сразу вгоню вот так вот. кокосовый совершенно давайте хотя бы двоечку хотя конечно не сомневаюсь что вполне себе кому-то и на нуле будет хорошо beautiful так что у нас тут еще осталось По скольжению у мыла хорошее, вполне себе хватает на всякие шалости в виде добритки. Ну все, тут нечего больше вылизывать. Ну, по сути, я сейчас не могу сказать, насколько... Вернее, я могу сказать, но тут сейчас не чистый эксперимент получился. Эксперимент, потому что я еще по банке провел. Вон у нас сколько всего. Но вот та водяная песня, которую предложили на оригинальном сайте для их мыла, то ли... У меня руки кривые, я не сумел воплотить в жизнь. То ли это не мой вариант. Вот эта вот водичка настоянная, с заливкой по мазок, ну не, обгваздался весь, и пены никакой. По мне, если бы я вот ту водичку, да, обтейбл, сразу, ой, обфейс, фейсбул, нанес в качестве пришеева, а потом там же мыло уже покушанное, и вот туда бы я залез по мазкам отжатым, вот это было бы дело. Но... Вот. Зато попробовали. Компресс и автошейф. Хорошо, хорошо. Сдох туцик. Вмар. Когда записал бритье, пошел камеру выключать, а там батарея красная. Ну, если искать во всем хорошее, то хотя бы бритье успел записать. А как ни крути, с пеной на морде пришлось идти стоять на подзарядку. Ну, естественно, я пену убрал, потому что, ну, за полчаса, сами понимаете, высохло бы все. И опять же, если искать во всем хорошее, 
получил представление, что без всякой автошеи, вообще без нифига, совершенно. После этого мыла кожа была бархатистая. Ну так реально. Так что вот, можно сказать, случай помог. Итак, а доколончик наш. Ален Делон любил одеколон. Шипр. Шипр, мне кажется, особенно королевский, это состояние души. И не жгет, прикинь. Ой, мама дорогая. Вот здесь вот только чуть-чуть. Ох, шипр, шипр. От всей души надеюсь, что когда-нибудь настанет то время, что раскручу Евгения Васильевича, и все-таки мы сделаем свою линейку шипров. Но дело непростое и чрезвычайно финансово затратное, поэтому там, там один, одна рецептура может стоить даже не одну сотню. Не баксов, конечно, рублей. Ну, посмотрим. А что до этого? Понимаете, королевский шипр по сравнению с обычным шипром, это как... Это вот как двухмерное и трехмерное. То есть королевский шипр настолько раскрывает сам себя. Я бы не ставил его ставить на одну полку с какими-то там именитыми одеколонами, еще что-то. Не потому, что шипр королевский этого не достоин. С моей точки зрения, ему это не надо. Совершенно. Вот он такой, какой он есть, и он в таком состоянии просто несет радость. И твой такой... Ты вот, когда из бани вышел с угроб, бросил, кинулся вот так вот, перевернулся, или там прорубь, или еще куда-то. Ты думаешь в этот момент, что... А чем, собственно, это можно заменить? Каким-нибудь там массажем, там креслом японским, китайским, или еще, чтобы он тебя там все разбабашил. Или там еще что-то. Да нет же, ты просто ловишь кайф. Ну вот в этом случае ты просто ловишь кайф, и все. И очень-очень жаль, что его сейчас не купить. Печаль. Грусть, печаль, тоска. Голова боль или попа боль тут уже как прилетит. Шикарно. Шикарно и кошерно. За помазок говорить не буду. Помазок это реальная тема. Помазок хороший. И шоемаки, ну, они свое дело знают. Знают. И все у них было. И взлеты, и падения, и недоразумения. Совсем переборолись. И делают вот такие вот замечательные изделия. Это, конечно же, вещь. Мыло. Десерт Ветивер. Ребята, это просто праздник. Я бы не стал его сравнивать с какими-то другими мылами и в том ключе, что вот это лучше, вот это хуже, вот это вот такое, вот это такое. Это один из тех случаев, когда ты просто кайфуешь, ты просто отдыхаешь, ты просто балдеешь. Ты получаешь удовольствие от всего. От процесса работы, от фактуры самого предмета, от его аромата, запаха, от того, как это все находится на лице, от того, как ты вообще вот контактируешь вот со, со всем этим. Да, понятно, конечно же, стоимость не маленькая, все-таки 37 евро это как бы деньги, да. Но нужно понять, что все-таки это в такой банке толбетка, она наверняка будет дешевле. И ее можно куда-то пристроить. Другое дело, надо ли вам это? Если у вас есть вполне другие какие-то мыла, которые точно так же вам приносят радость, ну, подумайте. А если вдруг ваш жизненный путь, ваше состояние кошелька там или еще чего-то позволяет, ребята, это один из вариантов, который вам будет приносить радость. Не надо его пользовать каждый день. Возьмите его так, ну там через раз, да каждый раз, конечно, грубо, ну там через два-три раза, и он будет такую радость приносить, что просто обалдеете. Шикарная штука. Шикарная. Аромат. Ну, я вам показывал уже описание. Там ребят все напихали. Я когда читал тот перечень ароматов, который у них там вот так вот дым -дым 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 пошел, их там 100-500 штук, я сижу, читаю все это, думаю, да вы что? Вы что, ребята, с глазу Игоревича, что? Это ж вот столько всего напихать, это наверняка будет такая какофония. Ну как не разобраться? А оказывается, дирижер достаточно опытный, и все ноты не пропали даром. Все вместе здесь совмещено в такую симфонию, что 
Ее сравнить-то не с чем. Это и не фруктовый какой-то рай на земле. Это и не зелень, это и не океаническая нота. Это, это просто эйфория. Эйфория древесного. Может, с первого раза вы здесь ничего и не чувствуете, но какая-то горчинка, все-таки она присутствует. Но с другой стороны, а может, это горчинка от какого-то там семечки там лимона или лайма или еще чего-нибудь. Но общая направленность это, – это восторг, это феерия, это что-то нежное, легкое, акибезе. И вот ты просто так, и ты не ешь это, ты вкушаешь ты фибры, фибрами души все это впитываешь, и ты просто кайфуешь от этого аромата. И чтобы ты случайно не запутался на каком-то свете, все это подтверждается вот той маслянисто-шелковисто, вот, вот такой вот пеной. Но она реально кайфовая, реально кайфовая. И работать с этим интересно, и работать с этим хорошо. А -а -а. Еще раз, Геннадий, огромное спасибо. Хорошая штука, реально хорошая штука. Но это, это как бурбон. Хороший бурбон, который каждый раз бухать ты не будешь, а вот так вот там, допустим, там по празднику какой-нибудь там писярик на люди. И хорошо. Вот что-то типа такого. Обалденная штука. Рокнул. Это и не первый, не второй, и даже не третий. Рокнул на нашем канале. Все благодаря Сергею Сергеевичу. Я вам показывал уже и стандартные версии, и с Master Collection. Ну, помните тот, который с Яковем Попи? Было все. И благодаря тому, что мы вот это вот все с вами попробовали, опять же, спасибо Сергею Сергеевичу, я вам точно могу сказать, совершенно пофигу, какой урок вы возьмете. Или это будет стандарт, или это будет Master Collection. Все они будут брить примерно одинаково. Будет отличаться отделка, будет отличаться внешний вид, будет отличаться ручка, наличие или отсутствие золота на ручке в попе где-нибудь там еще. А если абстрагироваться от всего того, что очень часто люди говорят, когда обращаются в сторону Рокнала, это там высокая стоимость, это там помпезный вид. Ребят, ну примите во внимание, что делал все ювелир. Ну и, видимо, какую-то частичку радости своей хотел поделиться вот с людьми, с людьми. Ну вот он и наваял. Ну то, что у него минимальная планка 550 евро, ну это как бы, да, нифига не скромно. Но с другой стороны, ну, человек так видит. Вот. Так вот, если все это вот взять, убрать в сторону и просто поговорить вот об этом предмете, рокнул, как о бритве. Слышал я много замечаний от знающих людей, что эта бритва местами не всегда правильно подогнана. Где-то там люфтит, где-то там что-то болтается. Заманали, суки, я вам 550 бачей, а у вас там все. Слышал, слышал. Но слава богу, сам с такой бритвой не встречался ни разу. Все то, что присылал Сергей Сергеевич, ну, с моей точки зрения, знаете, какой-то острой критики, вот именно в этом плане, но нет. Единственный минус, который вот я сам для себя ощущаю, и не факт, что это кого для кого-то еще будет минус, это величина насечки. Но это не мое. Ну, одна десятка, ну, да, глаз она цепляет, видно, что вот это вот блескучее, все такое прочее, но для рук это никакой пользы совершенно не несет, потому что практической пользы из этой насечки сам для себя я не извлекаю. У меня рука пока мокрая, она еще что-то там держит, не дай боже, кусочек мыла туда... Так, прошнарет, знаете, как сперматозоид, бумс попал, и все, и побежало. Мне надо руку протирать. Вот, это все, это единственное замечание. Ну, кроме того, что я сказал уже ранее, это мелкий шрифт. То есть, если переставлять, ну, тут, ну, слепенький, да, слепенький, все мы не молодеем. Но вот мне лично даже вот очки иногда, может быть, не помогают. Приходится так, знаете, как в темноте ходишь, хочешь, о, не то, о, вот это, вот, то есть, вот так. Ну, для кайфового бритья, ну, вы сами согласитесь, удовольствие ниже среднего. С другой стороны, здесь не так уж и много места, чтобы писать вот такие вот буквы, чтобы человеку было видно. Можно было как-то выверться? Да, наверняка. Но человек сделал то, что делал. Все, других претензий у меня нету. Если говорить конкретно, как о бритве, я понимаю тех людей, которые называют эту бритву ласковым морячок, морячок, морячок. Ну и за якорь попи, за все хорошее, и за все на свете. То есть вот, морячок. 
Этот морячок бреет так, что реально кайф. Чем же? У него для меня лично выверенный баланс агрессивности и мягкости в бритье. То есть эффективность у него для меня лично она соблюдена в тех параметрах, которые меня полностью устраивают. Мы с вами сегодня пробовали эту бритву от нуля до шестерки или что там, пятерка, шестерка, да неважно, там можно посмотреть. То есть до максимума, один полный оборот. Все эти обороты меня устроили, кроме нуля. На нуле я эту бритву не воспринимаю вообще никак. Это что по звезде ладошка. Ну, то есть, ну, что-то там шоркаешь, шоркаешь, а что? Но опять же, это не вина бритвы, это ее предназначение. То есть, ну, в конце концов, есть же наверняка люди, у которых щетина мягче, чем у меня. И для них это вариант вполне себе может быть. По бритью у меня к этой бритве претензий нет, у меня от этого бритья только кайф. Потому что выбриваться с таким усилием и до такого качества, это реально приятно. А то, что я держу в руке, это сбитый какой-то такой, знаете, ну не кистенек, а какая-то такая свинчаточка. Ну, про накатку я уже говорил, вот единственное расстраивает, а все остальное только радует. Поэтому вот на сегодняшний день, вот со своей колокольни, я бы эту бритву, ну, выделил бы, наверное, в отдельный позишн и поставил бы ее, наверное, наравне с титановой тайгой. Вот эти вот две бритвы я поставил бы на одну полочку, и вот они бы у меня вот стояли. Я бы кайфовал и от той, и от другой. Вот так вот в моем сознании. Если идти дальше и совершенно не бояться задеть чьи-то нежные трепетные чувства, я бы сказал кое-что. Но перед этим хочу сказать, ребята, это мое личное мнение и ко всей остальной реальности, вашей, 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 твоей, и да, и твоей тоже садись пять. Оно никакого отношения не имеет. Это мое личное мнение. Это имха. Так вот, на вторую полочку рядом я бы, наверное, посадил гипса Эденали. Ввиду их мягкости и комфорта, дружелюбности, то, как они работают. Для того, чтобы их поднять на полочку повыше, мне бы, наверное, все-таки не хватило размеров и веса, потому что это все-таки чуточку меньше инструмент. Но это не вина инструмента, это мои личные предпочтения. Вот именно поэтому я бы их поставил на вторую полочку. И рядом, чтобы им скучно не было, примостился бы Рекс. Почему? Потому что Рекс, он бы оттенял Денали и Гипса. Гипс и Денали это две бритвы, которые они сбалансированы примерно так же, как, вот, как тайга сбалансирована. То есть эффективность и агрессивность у них не теряются вместе, чтобы, ну, скажем так, чтобы ну, убрать драчевость, грубо говоря. Вот. Я не знаю, как это есть по-русски, потому что у нас часто подменяют понятие агрессивность и эффективность. То есть вот говорят, 41 агрессивная. Ну, а скажи 41 эффективная. Человек, а, что он сказал, переведи на русский, а что? То есть вот, вот это вот. И для меня они в бритье примерно такие же. То есть я кайфую. И они при всем при том не оставляют у меня на лице никакого раздражения, как и не оставляют рокнул. А вот Рекс, он уже чуточку погрубее. И для меня это совершенно нормальная брита на всех позициях от единицы до последней самой. Но все-таки есть когорта людей, которым не совсем комфортно с этой бритвой. Но вот если от них отстрагироваться, для меня это классная бритва, хорошая, нормальная. Но все-таки вот чуточку не дотягивает. Ну, в другое, в то же самое время она бы была в балансе, в противовес, так сказать, оппонировала и Денали, и Гипсу. На следующую позицию, ну, наверное, Перл Флекси бы поставил, потому что, несмотря на то, что все-таки полностью ребятам, индусам, не удалось скопировать ни Денали, ни Рекса, но все-таки они старались. И старались достаточно хорошо, настолько, что у них получилась достаточно сбалансированная бритва. И при том, они ее не бросили, они ее постоянно доделывали и довели ее до того состояния, что людям она реально начала нравиться. Но по факту на сегодняшний день я вот считаю, что Перл Флек, Флекси, ну, он бреет ничуть не хуже Рекса. То есть у людей получилось. Но та фактура, тот металл и, скажем так, вот внешний облик, но они как-то до эксклюзива чуть-чуть не дотягивают. Это простая бритва для вот так вот, для повседневного бритья. Нет изыска того, знаете, что вот в тех товарищах, о которых я перед этим говорил. На следующую полочку я бы, наверное, поставил микропрогресс. 
в первую очередь за то, что не один год эта бритва приносила мне кайф. И я радовался, когда брился этой бритвой. Но все-таки она достаточно ограничена для меня лично, потому что я могу пользоваться на этой бритве в чрезвычайно узком диапазоне. То есть где-то от двойки до тройки, вот в этих пределах. Ниже двойки я ее не воспринимаю, она для меня слишком мягкая. А выше тройки, когда забираюсь, я рискую себе оставить раздражение на лице. Независимо от лезвий. А если поднимусь еще выше четверки, там лезвие начинает так вибрировать, что ну просто пфу, ну, неприлично для меня. Хотя там есть куда подниматься, там дофига, там можно еще и откручивать, и откручивать. На следующую полку я посадил бы фьюжен. Многие люди согласились бы, вернее, стали бы спорить со мной, и я их вполне себе понимаю, потому что полно людей, которые фьюжен ставят выше Меркура прогресса по многим причинам. Ну, внешний вид вы сами представляете, да? Но кроме внешнего вида у этой бритвы есть еще один маленький нюанс. Это бритва на одну ступень, на один шаг агрессивнее, чем Меркур Прогресс. То есть, вот если вы берете фьюжен на единице, это Меркур Прогресс на двойке. Фьюжен на двойке, это уже Меркур Прогресс на тройке. То есть она, или наоборот, Блин, ну короче, она на шаг агрессивнее, я вас запарил, да? Она на шаг агрессивнее, чем Меркур Прогресс. И вот это не то, чтобы меня печалит, но все-таки шибко агрессивные бритвы, я, я их не любитель. Исключение, наверное, все-таки будет составлять, ну это, конечно, Evolution, который вот был совсем недавно, ну и 41-я голова. Потому что там эффективность и агрессивность середины так, что если ты пользуешься аккуратно, ты все-таки достигаешь необходимого эффекта без всякого члена вредительства. А вот если ты раздолбай, то ты все-таки сделаешь себе хорошо, но что-то там по пути все-таки снесешь лишнее. Потом тебе прищут, не переживай. А вот те бриты, которые, несмотря на свою агрессию, все-таки не дают достиг достигнуть вот такого состояния. Ты шоркаешь, как дурак, а у тебя там не уходит. Ну тут одно из двух. Или бритва, или у тебя руки кривые. Я предпочитаю думать, что бритва. Хотя может быть совершенно наоборот. Такой, знаете, момент. Вот. Ну и во всей этой истории... Я бы хотел сделать акцент на том, что это мое сегодняшнее видео. <как> Если это видео кто-нибудь посмотрит пару лет спустя, а потом скажет, а вот там Иванов говорил, а сейчас говорит совсем другое. Там, а, -а, -а звездобал. <как> Ребят, все мы люди, все мы человеки, и благодаря тому опыту, который мы приобретаем, идя по жизни, бывает время от времени мы все-таки пересматриваем свои точки зрения. Я считаю, что это вполне себе нормально. Если есть такие люди, которые вот как родился с одним впечатлением, так и помер, ну что, ну грустно, конечно, но, к сожалению, такое тоже бывает. Ну, это не есть признак ума или творческой личности, но бывает, бывает, ничего с этим не поделаешь. Возможно, косарез, когда выйдет, слегка поменяет тут вот расположение, но он совсем, вернее, не совсем вписывает сюда, несмотря на то, что это регулируемое, но все-таки косарез, поэтому хз, хз. Там главная идея состояла в том, чтобы вот получить кое-что, что я очень хотел. Наконец-то мы все-таки этого всего добились. И сейчас уже бритва запущена в производстве. Я с души надеюсь, что где-нибудь осенью мы ее увидим. Точно когда я не могу сказать. После этого пойдет уже орелик, а после орелика пойдет автограф. И вот так потихоньку, помаленьку мы все-таки все это компенсируем. Не получается быстро. Да, да, да. Но не все от нас зависит. На этом, на этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости, берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бог здоровья, пускай у вас всегда, всегда все будет хорошо. Ну и до новых встреч, в следующий раз придумаем что-нибудь еще интересное.